Então tá, a gente está aqui, a gente fez a nossa mudança de QDMIC, estamos mais ou menos no QDMIC 300. Por que mais ou menos? Porque a gente vê que agora que a agulha estabilizou, ela está, ao longo que a gente, né, o passo que a gente vai se aproximando, ela começou a ficar mais para a direita aqui. Então o que, que eu tenho que fazer agora, Pedro? Explica aí. Então, é, vocês podem ver que exatamente a lógica que a gente passou no último vídeo está acontecendo, né? A nossa proa atual está repelindo a agulha para mais longe. Por quê? Porque com, quanto, quanto mais a gente se aproxima da estação, né, mais à direita ela vai ficando. Né, até um, um momento à frente onde ela vai estar na nossa asa direita, se a gente continuar nessa, nessa proa. Uhum. Para fazer uma correção, a gente precisa repelir a agulha né, de volta para a marca, digamos, reta, né, bem em frente. Para fazer isso, a gente vai ter que curvar à direita, certo? Até que a nossa proa fique maior que a agulha, para a agulha ser repelida de volta para o lugar certo. Vamos ver o que, que vai acontecer. Então, eu vou para cima dela e mais um pouco. Aí, Exatamente. ela vai começar a cair para a esquerda e eu tenho que esperar ela chegar na relativa das 300 de novo. Claro que, como, conforme a gente tá, como a gente está quase chegando no bloqueio aqui, é, talvez não vai dar tempo, porque a gente está quase, realmente, está quase bloqueando aqui. É, é, não vai dar. Não vai dar porque a gente vai bloquear. Enfim, mas agora, então, já que a gente quase conseguiu completar esse, exer esse exercício, vamos ficar aqui na 330 e vamos analisar o bloqueio que acabou de acontecer. O que, que significa esse bloqueio, pessoal? Quando a gente está se aproximando da da agulha, da antena, né, a gente vai chegar num momento em que a gente vai estar tá, teoricamente exatamente sobre a antena, certo? É, mas a agulha do instrumento né, no ADF, ela vai cair para algum dos lados, ou ela vai dar um giro pela direita ou um giro pela esquerda. Isso vai se dar de acordo com quanto milimetricamente a direita ou a esquerda a gente tiver da antena, certo? Então, se a gente tiver um pouquinho mais para a esquerda, a agulha vai girar pela direita. Se a gente tiver um pouquinho pela esquerda, pela direita, a agulha vai girar pela esquerda. Aqui certo? Caso, Porque a agulha sempre aponta para a estação. Isso. E ela não tem como apontar para baixo, ela vai só apontar para um lado ou para o outro. Então tá, aqui eu não passei exatamente em cima, né? A gente está mais ou menos aqui agora no QDR330. Então, note aqui que a nomenclatura né, no, nas leituras de ADF, a gente não fala mais inbound e outbound, né? é somente QDR e QDMIC, né? é isso, né, Pedro? Porque... É isso aí. Então, no momento, como o Félix falou, a gente está se afastando pelo QDR 330. Por que QDR? Porque a cabeça da agulha está apontando exatamente para para 180 graus ali no ADF, e significa não que a gente está é, com 180 graus atrás da gente, mas que a estação está atrás da gente, certo? Sempre lembrando que esse é um ADF de limbo fixo, então ele não aponta marcações é, em graus em relação é, aos polos da, da antena ou em relação aos norte magnético da Terra, certo? Eu, vai... eu poderia mexer o limbo dele aqui, né? Se eu quisesse botar o heading correto aqui, mas não é o que, não é o que a gente vai fazer hoje. Mas só para mostrar ah, aqui. Ah, então esse aqui é um ADF, corrigindo a informação, esse aqui é um ADF de limbo móvel ajustável. Olha aí. Porque existe o ADF de limbo fixo, que não pode mexer o cartão. O ADF de limbo móvel ajustável, que a gente tem que manualmente selecionar com, com o indicador. E existe o ADF de limbo, de limbo móvel automático, que conforme a gente curva, o cartão atrás vai indicando a nossa prova magnética. Tá, beleza. Pronto, tá corrigido, então. Então, agora, o que, que a gente pode fazer aqui nesse exercício? A gente pode fazer uma mudança de QDR, né? Então, digamos que o controle nos autorizasse, nesse momento, nos solicitasse que fosse feito o afastamento da estação de Quari pelo QDR 360. Então, o QDR 360 é bem o QDR Norte, que está aqui, né? mas vamos tirar o mapa agora para 
fazer interceptar inter, é, para ir em busca dele. Então a gente já sabe que a gente está saindo do QDR 330. Não ri de mim, hein, Pedro, se eu errar. Então eu tenho que, eu quero sair no QDR norte. Então o que eu posso fazer é ir para cima dele e adicionar 30. É isso? Exatamente. Então eu vou botar na pro aqui 030. É... Sempre a mesma história. Cabeça cai, cauda sobe. E aí, pessoal, vocês vão perceber que a nossa proa atual, quando a gente estabilizar na 030, ela atrai a cabeça da agulha. A, no caso, a cauda da agulha. É. Né? Ela vai atrair a agulha. Então, por isso que a gente fala, cabeça cai, cauda sobe. Porque a, né, a frase continua sendo a mesma, mas a lógica é um pouco diferente, porque agora a cabeça está embaixo e a cauda está em cima. Mas ela vai continuar, a cabeça vai continuar caindo. Por quê? Qual que é a lógica? Vou botar o um mapa de novo. Aqui está a estação. Quanto mais longe a gente estiver, mais é, para baixo, vamos dizer assim, né, essa, ante essa indicação vai nos mostrar. Então, né, a partir do momento que eu estiver aqui em cima, a antena vai estar tá aqui, ó, na, na marcação mais ou menos aqui, que seria né, na, nessa indicação de 180 graus aqui. Né, e assim... Quando isso acontecer, na verdade, é quando a gente já vai curvar a esquerda para interceptar o QDR que a gente quer. Então, a lógica, né, essa máxima da cabeça cai, cauda sobe, continua sendo válida. Então, falta um pouquinho aqui. Ó. Já está nessa marcação aqui de 135 graus em relação ao nosso nossa pro quando ela chegar aqui assim a gente vai curvar a esquerda para interceptar o QDR 360 tá certo certíssimo só uh, gira o bug ali para para colocar na nossa pro atual para o pessoal ver onde é que tá o, o desejado nesse momento esse aqui isso Agora a gente pode, já que a gente já viu que isso aqui funciona assim, né, a gente pode começar a fazer do jeito certo. Então, ó, falta só 10, menos de 10 graus para a cabeça cair. Como é que isso aqui é o nome disso aqui? É ADF de limbo. Limbo móvel variável. Uh, auto, uh... Ajustável? Manual, ajustável. É. Então, tá lá, tá quase. Ó. É, fica bacaninha, ó, que a gente né, em, ajusta a nossa proa, porque ela não, não gira, né? igual esse, mas a gente tem como girar, a gente vai, cá, vai aqui, por isso que até ele fala, ó, heading aqui em cima, para você colocar o seu próprio heading aqui. Isso aí. E aí, acho que já tá bom? Acho que já, né? Dá uma confirmada no mapa ali, devemos estar quase no 360, né, se o nosso instrumento estiver certo. É, aqui tem a declinação, né, que é, o mapa tá mostrando. Exatamente. Uh, vou curvar. Quanto mais longe, a mais preciso fica a navegação de ADF. Porque tem, tem, tem uma brincadeira, né? Que ah, no ADF se voa bissetriz, né? Porque esse ADF aqui tá lindo, aqui, ó, tá estático, né? Lá, quando eu voava o 37300, lá a gente fazia uma aproximação, acho que da pista... Da, da, da cabeceira oposta lá de Curitiba, que eu acho que a gente fazia um NDB lá. E, ah, e navegantes também era MDB, a gente fazia uns fretamentos no, no, no 737. E aí ele fica mostrando para tudo quanto é lado, né? Então ela fica indo e voltando e você voa o meio, voa bissetriz. Bom, voltando aqui, ó, eu entrei na Pro 360 e não bateu exatamente lá onde a gente queria. Mas, né, for the sake of the exercise, tá quase bom, né? Então... Vamos olhar no mapa. É o famoso good enough. Good enough. Ó, então estávamos aqui na 330, né? Aí curvamos Isso. aqui na proa 030. E agora estamos saindo aqui no QDR 360. Maravilha. Acho que ficou legal, né? Perfeito. Então dá ali, ó. 
9 minutos e 55, 7, 8. Valeu!